then fifth standard le first chapter social science le a road to history idinde moonamathe bhagam aanu nammal inu charcha cheynathu part 3 part 1 part 2 aa nammal cheyidittunde nammal video kaana marakkale the link thaaye description box il kodukka adodoppam thanne innu namukku last bhagam mathrana charcha cheyanayittulla nammal ee bhagangalokke nammal discuss cheythu poyadana valare vishadamayittane nammal oro rendu kaiya rendu video nammal charcha cheyidittunde ini namukku Charchi and the chronology may even the Patana Kalaganana Kanakakuna, may even the Patana Makan the Charchi and Lade. The Maka textbook, I'm going to watch it to carry the name and Silaka. The Murder and Moon the Chodingalana, even a year bag in the Chodikana. On the other Chodin or another, the Mala Choding Luda year subject like a year, year heading lake in the Mala chronology lake. Okay, now the Chodi Dane, what about How many years after independence was the state of Kerala formed? Kerlam Rubang under the Kerala Sam Stan Rubang under the Swandering Kitty Atra version Kainitan. The Vata Kurthitan, the Swandering Kitty, the Nana Vata Kurthitan, the Ayrthalitan and Korea. As well, the Nakap in Kerala State form Chedan and the Korea, Ayrthalitan and the formation of State of Kerala. In a pin, the world in a matun, the Salt Satyagri, Gandhiji led the Salt Satyagri in ninety thirty. Ayrthalitan Mupadilane, Gandhiji, the Salt Pin Upu Satyagri and the Korea. Up here, point will which it lead date will which it turn. I'm going to the Hernaman example on what a panir netto. I don't know which one. But a church letter or shanga in the tunnel, up in Kerala, so other than the Nankiti, so other than drinking tea, either let the apathy in it, apathy ega in it. A traversanga in the tunnel, Amoka, Kerala, some stana, do bigger than my tla, Unam the Chudi. When it undamaju no go, how many years before the independence was the salt Satyagraha organized in the other day? Ah. Namaka, so other than getting the any atraversion Mumban, Upasatia Gran, not another. It end up choding a little sang the base of the tan. Then so my base of the title like Napathia in a base of the tan, it ended choding on the before on the after Ladi to a tragal and Gainer Sashaman, so other than getting a tragal at the Sashaman, Namuka, Kerala, some standard will be very kind of Pinajochu, so other than getting the etra or single Mumban. Namuka, a legal Gandhi Jida, Upusatia Graham, not another. They didn't do another, and Jerry Pitcher would a canica. Rather, Swandering Gitti, the Irithin Alpathi in another. Other Mumba, a legal Swandering Gitti, a travel shingle cum umban, Upusatia Graham, Irithalithi, Muppad, Upusatia Graham, not another than the Lana, Richodium. Matuju in here under Chod Dingle, we nature to Ladi, in the distant Pertitana, in the Ude, Swadindra, in the Swandering Gitia, Atlantic Napathir and the Varshomayan the Independence, Indian independence, like Indian Swadandro, my even the Patana, Anamal Ivad and the other Kalagana, Kanaka, and then even did Swadandrin Gitia or Shetayana, the Malveda, Disanamaki. Ini Sadana the La Chronology Kalagana and Kaka and the Mulubikan and then today the Christian era is the common scale of chronology all over the world. In Logat Puduai Kalagana and Ki Ubayogikan, the Christu or Shamana, and Slala the period. The period in history is divided into AD and BC. Then, based on the birth of Jesus Christ. Now, in the Logatu Puduai Kalagana Kakubekun, the Christopher Shan Barnu, Pinidwaichana, the period of a period in history is divided into AD and BC, based on the birth of Jesus Christ. The Barnada. Asia Christu in the Genenate Adistanamaki, Kalate AD in BC in them in a Vijitan divided into AD and BC based on the birth of Jesus Christ. And Slala uh, the time before and after the birth of Jesus Christ is known as BC before Christ and AD and our Domini respectively. And either Asia Christu Jenikana the Mumbola. BC, Jenicha than a session, AD. Adim Barna the AD and Pinabarna the BC and Adim Barna the AD, Jenicha than a session Mulagalam, Jenicha than a session Mulakalamani, AD and the Reprode, 
ജനിച്ച് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളത് ബി സി എന്നുമാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബി സി ഇവിടെ എ ഡി ഇതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത് എ ഡി എന്നും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബി സി എന്നും അപ്പോൾ ജനി ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതിന് എ ഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡി ബി സി എന്നുള്ളതിനെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നൗ ദെ ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സി ഇ കോമൺ ഇറ ആൻഡ് ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ ഇറ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എ ഡി എ സി ഇ എന്നും ബി സി എ ബി സി ഇ എന്നും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എ ഡി എ ഇപ്പോൾ സി ഇ എന്നും ബി സി എ ബി സി ഇ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതുള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എ ഡി ബി സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബി സി അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിയിൽ പിടിച്ചാൽ മതി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ബ് ബി സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ജനിച്ചതിന് ശേഷം എ ഡി ആണെന്ന് പറയാം എ ഡി ബി സി എ ഡി ബി സി ഇനി ഇതിൽ സെഞ്ചുറിയും കൂടെ നേരത്തെ പറയാം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെഞ്ചുറി നൂറ് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണല്ലേ നൂറ് റൺസ് എടുക്കുന്ന സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ നൂറ് വർഷം എ സെഞ്ചുറി ഡി നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് നൂറ് വർഷത്തിനെയാണ് നൂറ് വർഷമാണ് സെഞ്ചുറി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഡു യു നോ വിച്ച് സെഞ്ചുറി യു ആർ ലിവിങ് നിങ്ങൾ ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മൾ ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ യെസ് ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി വൺ സെഞ്ചുറി അല്ലേ ഡു യു നോ വെൻ ഇറ്റ് ബിഗാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് മുതലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ അറിയാം നമുക്കറിയാലോ ഇരുപത്തി ഓരോ നൂറ് വർഷമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഇരുപതാം സെഞ്ചുറി എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറി വരുന്നത് അല്ലേ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡി വൺ ടു എ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ എ ഡി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ തേർഡ് സെഞ്ചുറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ഈ രീതിയിലാണ് സെഞ്ചുറി കണക്കാക്കി പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നൂറുകൾ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നൂറുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം ബി സി ഇത് ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം എ ഡി ഈ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കാലഗണന ക്രോണോളജി അക്രോണോളജി യുവാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രോണോളജി കേട്ടോ അപ്പോൾ സെഞ്ചുറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെഞ്ചുറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കാലഘട്ടം കണക്കാക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ഒരു എളുപ്പുഴയുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കണം അതിന് നമുക്കുള്ളൊരു എളുപ്പുഴ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആ പതിനാലിന് ഇങ്ങോട്ട് മറച്ച് വെച്ചാൽ ഇരുപതിനെ കാണും ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം സെഞ്ചുറി ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം എന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഈ സെഞ്ചുറിയുടെ കാല ഇത് എത്ര ഏത് ഏത് ഇതിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ടു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ടു രണ്ട് ഒരുന്നൂറ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം സെഞ്ചുറി ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ള
ഇനി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ഏത് സെഞ്ചുറിയിൽ അതായത് ഏത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി സി ഇരുപത്താറിന് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നാനൂറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെഞ്ചുറി കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കൂ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് the chronological sense help us to find out the answer to this question na varnade ee oru bhagathu parayna athre ullu charitra padanathil ennu eppol when ennalla chodyam valare important aayittulla chodyam aanu kaalaganana charitra allekil idu ennu ennu edu kaalathu idu eppol ullada idu valare important aayittulla chodyam aanu avunde namukku parayna athre ullu the chronological sense helps us to find out the answer to this question da varnade അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഈ ക്രോണോളജി കാലഗണന നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രോണോളജി നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കി കണായേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡി ബി സി കൂടുതലായിട്ട് തല പുകയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അന്നോ ഡൊമിനി എന്നിവിടെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് മാത്രമല്ല ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ് It signifies the year of birth of Jesus Christ. That is the Latin language. That is the year of the year of the year of Jesus Christ. That is the year of the year of the year of the year. This is the year of the year of the year. This is the year of the year of the year of the year. The year of the year of the year of the year. Have a glance at the calendar. What is the calendar? 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 What are the different uh, eras mentioned era than a version of the world? We have a common era, Christian era, and a common era. We have a common era than a version of the world. Different eras mentioned in the calendar. Calendar is mentioned in the calendar. We have a calendar in the calendar. We have a calendar in the calendar. We have a Christian era, Christ version, Hijra version, Shaga version. മലയാളം കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ല വർഷം ഈ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ നാലെണ്ണമാണ് കലണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഇംഗ്ലീഷ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അത് വേറെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് കലണ്ടറിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കലണ്ടറിൽ ഒരു സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വലത് വശത്ത് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മലയാള മാസമാണ് കൊല്ല വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മാസമാണ് താഴെ വലത് വശത്ത് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ശകവർഷമാണ് അറിയാലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഇടത്ത് സൈഡിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എന്താണ് ഹിജറ വർഷമാണ് ഈ രീതിയിലാണ് കലണ്ടറിൽ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഡേറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് വലത് സൈഡിൽ താഴെ ഒന്ന് ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിൽ പിന്നെ ഇടത് സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഡേറ്റ് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇടത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഹിജറ വർഷം ഈ രീതിയിലാണ് കലണ്ടറിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ മാസങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഹിജറ മാസം ഹിജറ മന്ത്സ് അല്ലേ മുഹറം സഫർ റബിയുൽ അവ്വൽ റബിയുൽ ലാഹർ ജമാദുൽ അവ്വൽ ജമാദുൽ ലാഹർ റജബ് ഷഹബാൻ റമദാൻ ഷൊവ്വാൽ ദുൽഖാദ് ദുൽഹജ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അത് എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഹിജറ മന്ത്സ് ഹിജറ മാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ശകവർഷങ്ങൾ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ ചൈത്രം വൈശാഖം ജ്യേഷ്ഠ്യം ആഷാഢം ശ്രാവണം ഭാദ്രപാദം അശ്വിനി കാർത്തിക അഗ്രഹായനം പൗഷം മാഘം ഫൽഗുണം ഫൽഗുണം കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഇനി നമുക്കറിയാം മലയാള മാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചിങ്ങം കന്നി തുലാം വൃശ്ചികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാള മാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇതിന് ആൻസർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് സംഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഇസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അക്വേഡ് ത്രൂ ദി ഏജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചരിത്രം എന്നാൽ എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചരിത്ര മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം രണ്ടാമ
അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റിമൈൻസ് മറ്റു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പിന്നെ ശേഷിപ്പുകൾ ആൻഡ് ദ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ആർ ദി മേജർ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ഇത് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫൈൻ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് ചരിത്രകാലവും ചരിത്രാതീത കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ദി പീരീഡ് പ്രിയർ ടു റൈ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻസ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം ചരിത്രകാലം എന്നും അതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ചരിത്രാതീത കാലം എന്നും മനസ്സിലാക്കി മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡി ബി സി ഡിഫൈൻ എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം എഴുതുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ ഡി ആൻഡ് ബി സി നൗ ആൾസോ നോൺ ആ സി ആൻഡ് ബി സി ഇനി എ ഡി ബി സി കാലത്ത് എ ഡി ബി സി എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായി തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യഥാ അതുപോലെ എന്തിനെ അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ വിളിക്കുന്നത് സി ഇ ബി സി എ ഡി എ സി എന്നും ആ ബി സി എ ബി സി എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് പ്രധാന പഠന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് റെക്കോർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസസ് അതായത് ഈ പാഠഭാഗം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പഠന നേട്ടം എന്താണ് ചരിത്രം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ ചരിത്രം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററിക് ആൻഡ് പ്രീ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററിക് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് ചരിത്രകാലവും ചരിത്രാതീത കാലവും വേർതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ചരിത്രകാലം മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രാതീത കാലം മനസ്സിലാക്കി ഇത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് അനാലിസിസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡി ഓമ ബി സി ആൻഡ് സെഞ്ചുറി എ ഡി എന്താണെന്നും ബി സി എന്താണെന്നും നൂറ്റാണ്ട് എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നീഡ് ഓഫ് കൺസേർവിങ് ഹിസ്റ്ററിക് മോണ്യുമെൻസ് ചരിത്രശേഷിപ്പുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളുടെ ആവശ്യകത ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കേഴ്സർ വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ അളക്കാതെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് യെസ് അക്വൈൻസ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയ്ക്കുള്ളൊരു ശേഷി നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രം എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കണേ എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നതെന്താ നോക്കൂ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് അല്ലേ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി വേരിയസ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന വിവിധ തെളിവുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോവിങ് ഇൻ ടു ഹിസ്റ്ററിക് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് ആ സോയ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററിക്കും ആയ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക്കും ചരിത്രകാലത്തെയും ചരിത്രാതീത കാലത്തെയും കുറച്ച് സോയ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോയിൻസ് നാണയങ്ങളുണ്ട് ബുക്ക്സ് ബുക്ക് ഉണ്ട് കേവ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് സ്റ്റാമ്പ് നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാമ്പുകളാണ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൻസ് ശിലായുധങ്ങളാണ് ആൻഷ്യൻ എർത്ത് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയകാല പുരാതനമായ എർത്ത് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങളാണ് പാം ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം താളി വലകളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് തിരഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡും ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡ് എന്ന് എഴുതുക പിന്നീട് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീ
പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ വിസിറ്റ് എനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് ഫോർട്സ് ആൻഷ്യൻ ബിൽഡിങ്സ് പോൺസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ കോട്ടകളോ കെട്ടിടങ്ങളോ കുളങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമകളോ ഒക്കെ സ്റ്റാച്യൂ ഒക്കെ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ച് അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ ഇത് ദർ പ്രിസർവേഷൻ അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംരക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എക്സാം ഇൻ ദി കോയിൻസ് ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദം പല കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള നാണയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് കോയിൻസ് നാണയങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസിൽ പല കാലങ്ങളിലുള്ള നാണയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന വിവരങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ക്രമീകരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിപ്പയർ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക എന്താ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കളക്ട് ദി ഫോക്ക് വിസ്ഡം ഫോക്ക് സോങ്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് വൺസ് പോപ്പുലർ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിലനിരുന്ന ആ ഫോക്ക് വിസ്ഡം അല്ലെ നാട്ടറിവുകൾ ഫോക്ക് സോങ്സ് നാടൻ പാട്ടുകൾ ലെജൻസ് മീൻസ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിഹാസങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വൺസ് പോപ്പുലർ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പിന്നെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ അറിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് യെസ് കളക്ട് ദി പിക്ചർ ന്യൂസ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ദം ഓൺ ദി ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വാർത്തകൾ പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് വാർത്താ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടികളായിട്ട് ചെയ്ത എ റോട്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പാഠഭാഗം വളരെ വിശദമായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടികളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്ത പുതിയ പാഠവുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ് ബായ്